Azubillahim Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu Alaikum Chapter number 7 of Aristotle's Poetics The Plot Its Proper Construction Is me apne three third line jo hai start karna hai We have laid it down that a tragedy is an imitation of an action that is complete and whole and of some magnitude for a whole maybe of no magnitude to speak of तो इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड का मतलब साइज तो कोई ऐसी चीज हो जो कि इतना लम, इतनी लॉन्ग हो कि जिसमें आपके इमोशंस जो हैं या आपकी फीलिंग्स जो हैं वो कहीं ना कहीं उसके साथ इन्वॉल्व हो आप इन्वॉल्व हो पाए ये नहीं हो कि आपकी ट्रेजेडी स्टार्ट हुई और खत्म हो गई है तो इस तरह की जो ट्रेजेडी होगी जो इस तरह की स्टोरी होगी उसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा और आपकी पिटी और फियर की फीलिंग्स आपकी डेवलप नहीं होंगी तो उसकी वजह से उसका फायदा नहीं है उस ट्रेजेडी का तो उसकी वो आपको डायरेक्शंस दे रहा है कि ट्रेजेडी को किस तरह से लिखा जाना चाहिए नाउ अ होल इज दैट व्हिच हैज अ बिगनिंग मिडिल एंड एंड तो ये तीन पॉइंट्स उसने दिए कि उसकी बिगनिंग मिडिल और एंड होनी चाहिए अब यहां पे काफी सारी डिबेट्स जो हैं वो चली कि बिगनिंग क्या होनी चाहिए मिडिल किस तरह से होना चाहिए और एंड किस तरह से होना चाहिए एरिस्टोटल ने क्या बताया ये मैं आपको बता देता हूं उसके बाद मैं बिगनिंग की थोड़ी सी बात आपको बताऊंगा अ बिगनिंग इज दैट व्हिच इज नॉट कैजुअली necessarily after anything else and which has naturally something else after it the beginning as he like it is a panic which new mother was about which you have a module ho story in a car you continue over you and and is that which follows naturally after something itself either as it's necessary or usual consequent and with nothing else after it and a middle that which follows naturally after something and has also something after it so here he says that middle what should be in it 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 or ending what should be in it 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 अब मैं आपको बता चुका हूँ कि मॉडर्न लिटरेचर में कोई कंक्लूजन्स नहीं होते हैं कोई एंडिंग्स प्रॉपर नहीं है ओपन एंडिंग्स हैं विच इज़ काइंड ऑफ के रीडर जो है वो उसके एक्सपेक्टेशंस पे यूजुअली पूरा नहीं उतरता है मॉडर्न लिटरेचर और दूसरी चीज़ जो उसमें वो इम्पॉर्टेंट हुई ये है कि मैं आपको जिस तरह से डिटेक्टिव स्टोरीज का बता चुका हूँ या जो कि स्टार्ट ही एंड से हो रही हैं तो प्लॉट में कहीं से भी आप स्टार्ट ले सकते हैं बिगनिंग माइट नॉट बी द बिगनिंग इन द रियल सेंस कि बिगनिंग ऑफ द स्टोरी हो सकता है कि ना हो जो बिगनिंग आप किसी भी ट्रेजेडी में कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि बिगनिंग ऑफ द स्टोरी हो मैकबेथ मैकबेथ किस तरह से स्टार्ट हो रहा है कि उससे पहले जो आप देखते हैं कि जंग चल रही थी रिबेलियन हो चुकी थी और विचेज़ आती हैं और विचेज़ बताती हैं कि पहले क्या हो रहा है या पहले क्या चल रहा है तो बिगनिंग इज़ नॉट द प्रॉपर बिगनिंग इसी तरह से आप मर्चेंट वेनेसिप देखते हैं रिटन बाय विलियम शेक्सपियर तो उसमें भी इसी तरह से है कि उसकी जो शिप्स हैं मर्चेंट मर्चेंट जो उसकी जो मर्चेंडाइज है सारा जो आ, उसने भेजा हुआ है मुख्त तजारत का सामान दूसरे मुल्कों में वो रस्ते में तूफान आया हुआ है और उसको नहीं पता है कि अब क्या होगा तो वो उसकी कश्ती उस परेशान है उस वजह से तो बिगनिंग इज़ नॉट द बिगनिंग एक्चुअली वो इस तरह से नहीं कि ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रही है वो कहीं मिडल से स्टार्ट हो रही है बिगनिंग बट स्टिल इट्स अ ट्रेजडी आगे देखिए अ वेल कंस्ट्रक्टेड प्लॉट दैर कैन नॉट आई द बिगिन और एंड एट एनी पॉइंट वन लाइक्स वो कहता है कि अपनी मर्जी से आपने स्टार्ट नहीं करना है जहाँ पे अब ये जो डायरेक्शन हैं उनको फॉलो करना लाजमी है बिगनिंग एंड एंड इन एट मस्ट कन्फर्म टू प्रिंसिपल्स जस्ट डिस्क्राइब्ड वो कहता है कि बिगनिंग और एंड उसी उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए लिखनी चाहिए जो कि आपको बताए गए हैं अगेन टू बी ब्यूटिफुल अलिविंग क्रीचर और एनी अदर whole made up of parts must not only present a certain order in its arrangement of parts but also be of a certain definite magnitude ab wo kehta hai koi cheez bhi jo aapko khoobsurat lagti hai to uska ek certain size bhi hona chahiye uske parts ki jo ek jo ek arrangement hai wo to hona hi chahiye magar uski uska size bhi matter karta hai say for example ki kisi ke mathe pe aankh laga di hai ya kisi ke yahan pe aankh laga di to एक अरेंजमेंट खास अरेंजमेंट होगा तभी आपको सेंस ऑफ ब्यूटी देगा अदरवाइज सेंस ऑफ ब्यूटी आपको नहीं मिलेगी एंड द सेकंड थिंग इज कि उसका साइज इतना बड़ा हो कि आप इतना बड़ा है जिस तरह आगे एक्सप्लेन करेगा मैं उसको पढ़ने जा रहा हूँ अभी 
कि एक क्रीचर जो है जो इतना बड़ा है इतना ह्यूज है कि आपको उसके पाँव का एक अंगूठा या उंगली नज़र आ रही है और बाकी वो नज़र ही नहीं आ रहा है वो बादलों से भी ऊपर निकल जाता है या वो आपकी एक सामने देखने में पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको एक गो में देख पाएँ तो आप उसकी ब्यूटी को जो है वो एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएंगे इसी तरह से एक इतना छोटा क्रीचर वो कहता है कि जिसके खदो खाल आपको नुमाया ही ना हो आपको नज़र ही ना आ रहा हो यानी कि वो धुंधला हो जाए या इतना छोटा है कि आप उसको देख ही नहीं पा रहे हैं तो आप उसको प्रेज कैसे करेंगे तो जब तक कि वो कहता है कि उसका एक साज खास साइज होगा जिसकी वजह से आप किसी चीज़ को प्रेज कर सकते हैं ब्यूटी इज़ अ मैटर ऑफ साइज एंड ऑर्डर एंड देर फोर इम्पॉसिबल इन अ वेरी माइन्यूट क्रीचर since our perception becomes indistinct as it approaches instantaneity or in a creature of a vast size one say 1000 miles long as in that case instead of the object being seen or at once the unity and wholeness of it is lost to the beholder 1000 mil lamba agar koi janwar ya koi bhi cheez hai तो आप उसे देखना शुरू करेंगे तो आप पूरा उसे देख ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो किसी और मुल्क में जाके जो है उसके साथ मौजूद है पाँव आपके साथ मौजूद हैं तो आपको नज़र ही नहीं आएगा कि वो क्या है तो ये कहता है कि इसका साइज जो है वो मैटर करता है एक ट्रेजडी का जस्ट इन द सेम वे दैन एज अ ब्यूटिफुल होल मेड अप पार्ट्स और अ ब्यूटिफुल लिविंग क्रीचर मेस्ट बी ऑफ सम साइंस अ साइंस टू बी टेकन इन बाई दी आई सो अ स्टोरी और प्लॉट मेस्ट बी ऑफ सम लेंथ बट ऑफ लेंथ टू बी टेकन एन बाय मेमोरी वो कहता है कि इतनी लेंथ होनी चाहिए कि वो मेमोरी के अंदर पूरा आ सके ये नहीं हो कि आप जो है वो चलते जाएँ चलते जाएँ पिछले पार्ट्स भूल जाएँ और फिर आप जो है वो अपना इंटरेस्ट ही लूज कर दें तो इतनी लॉन्ग स्टोरी नहीं होनी चाहिए कि एक बंदा जो भी होल्डर है वो अपना इंटरेस्ट लूज कर दे उसमें तो शुड बी टू टू पॉन्ग लाइक जो इंडियन ड्रामाज हैं उसमें खास तौर पे आप देखते हैं कि साल बाद भी आप देखेंगे तो ड्रामाज जो है स्टार प्लस पे या वो तो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं उनकी स्टोरी जो है कहीं भी मूव नहीं कर रही है सिर्फ ये है कि रोज़मर्रा की जो बातें हैं वो मुस्तकिल चले जा रही हैं उसमें कोई इंसिडेंट आ गया तो इंटरेस्ट डिवेलप हो गया फिर वो बोरिंग हो गया आपने देखना छोड़ दिया कुछ ऐसे बात देखा तो आपको फिर भी स्टोरी समझ आ गई तो आप फिर एक वक्त में इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं एक वक्त में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है बट आफ्टर दैट यू लूज है उस चीज़ को बहुत नापसंद करता है रेस्टोफल अब आ जाइए चैप्टर नंबर एट द प्लॉट इट्स यूनिटी यूनिटी ऑफ प्लॉट इज नॉट कंसिस्ट एज एम स्पेज इन इट्स एविंग वन मैन इट्स एज इट्स सब्जेक्ट वो कहता है कि यूनिटी ऑफ प्लॉट का मतलब ये नहीं है कि एक आदमी के ऊपर आप सारी जो स्टोरी लिखते हैं एक आदमी की लाइफ पे बेशुमार इंसिडेंट्स हो सकते हैं मगर आप किसी खास इंसिडेंट्स जो हैं उनको उठाएंगे और उनके ऊपर बात करेंगे तो वो कहता है कि कुछ लोग ये समझ सकते हैं कि यूनिटी ऑफ प्लॉट का मतलब ये है कि आप किसी एक बंदे की जो है वो किसी लाइफ के बारे में लिखते हैं तो कहता है एक बंदा नहीं है सब्जेक्ट है उसके कई सब्जेक्ट्स हो सकते हैं या कई उसके जो है वो कैरेक्टर्स हो सकते हैं उसमें या एक्टर्स हो सकते हैं एंड इनफिनिसी ऑफ थिंग्स बिफोर दैट वन मैन सम वेज इट इज इम्पॉसिबल टू रिड्यूस टू यूनिटी वो कहता है कि बेशुमार चीज़ें एक आदमी पर हो सकती हैं हैपन हो उसकी ज़िंदगी में तो आप उनको एक जगह पर इकट्ठा नहीं ला, ला सकते हैं मसला एक आदमी की पूरी स्टोरी आप चौबीस घंटे में डिफाइन भी नहीं कर सकते हैं पूरी लाइफ को उसकी and in like manner there are many actions of one man which cannot be made to form one action to kehta hai kai kisam ke uske actions hote hain us aadmi ke jinko aap ek action mein nahi dal sakte wahi baat ho gayi homer as in all else he is of surpassing merit here to whether from art or natural genius seems to have happily discerned truth वो कहता है कि ये क्रिटिक नहीं था उमर मगर उसने इस ट्रूफ को इस सच्चाई को शायद जान लिया था और उसने उतना ही लिखा जितनी ज़रूरत थी इन कंपोजिंग द ऑडसी ऑडसी उमर की जो बुक है पोइट्री की तो आप वो पढ़ सकते हैं बहुत इंटरेस्टिंग है ही डिड नॉट इंक्लूड ऑल द एडवेंचर्स ऑफ ऑडसीस ऑडसीस किंग ऑफ एथिका ये उसमें किंग था और डेसी में जो उसका जो बादशाह था और डेसी इज़ अ लॉन्ग टेल ऑफ एडवेंचर्स ऑफ पर्सन और ऑडेसियस जो था उसका किंग था किंग ऑफ एथिका और उसकी स्टोरी है ये सच एज इज वूड और फर्नस और हिज फेन मैडनेस एट द मस्टरिंग ऑफ द हाउस्ट इंसिडेंट्स बिटवीन विच दैर वॉज नो नेसरी प्रॉबल कनेक्शन वो कहता है कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें उसको जख्म लगता है तो वो जख्म का नहीं बताया गया कि वो कब लगता है कैसे लगता है 
और इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स जो हैं जब मैडनेस के तौर पे वो जाता है तो उसके दरमियान में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिफाइन नहीं की गई हैं कि जब वो एंड में जो जब वो उसके घर में जो उसके लोग आए हुए होते हैं उनको वो मारता है तो वो किस तरह से जो है वो आप पढ़ सकते हैं आपको पता लग जाएगा इसी तरह से जो उसकी ज़ख्म जो टांग पे लगा होता है उसका पूरी डिटेल नहीं बताई गई है जितनी ज़रूरत थी उतनी बता बता दी गई कि उसकी जो बचपन में जिस औरत ने उसे पाला होता है तो जब वो उसको वो एज अथीना एथीना जो है गॉड इस विक्ट्री इन वॉ एंड गॉड इस ऑफ विजडम वो उसको जब बूढ़ा बना देती है फॉर द टाइम बींग के लोग उसे पहचान नहीं सकें कि वो वापस आ गया तो वो उसको खिदमत के लिए उसके पाँव धुलाने के लिए जाती है तो जब वो जाके उसको ज़ख्म देखती है टांग पे तो वो एकदम से पहचान लेती है तो उसे चुप करवा देता है कि प्लीज़ प्लीज़ अभी लोगों को नहीं बताना है कि मैं यहाँ पे हूँ तो ये चीज़ जो है वो बता रहा है उसके बाद दो तीन लाइन्स छोड़ के आगे देखें द ट्रूथ इज़ दैट जस्ट एज इन दी अदर इमिटेटिव आर्ट्स वन इमिटेशन इज़ ऑलवेज अ वन थिंग सो इन पोइट्री द स्टोरी एज एन इमिटेशन ऑफ एन as an imitation of an action must represent some one action or a complete whole with its several incidents so closely connected that the transposal or withdrawal of any one of them will disjoin and dislocate the whole first uh, for that which makes no perceptible change by its presence or absence is no real part of the whole अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो करने जा रहा है या करता है वो ये कहता है कि आप जब कोई भी ट्रेजिडी लिख रहे हैं तो उसमें ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं होना चाहिए ऐसा कोई वाक्य या ऐसा कोई सीन नहीं होना चाहिए कि जिसको अगर आप निकाल दें तो स्टोरी पे कोई फ़र्क ना पड़े यानी कि वो कहता है कि ऐसा इरेलीवेंट आपने कोई इंसिडेंट नहीं डालना है कि जिसका पूरी स्टोरी से कोई ताल्लुक नहीं हो कि अगर आप उसको निकाल दें तभी कोई फ़र्क ना पड़े और डाल दें तभी एज सच एक एडिशन हो जाए तो इस तरह की एडिशन कहता है कि करनी नहीं है आपने आपने उसकी स्टोरी के हर पार्ट को निकालने नहीं जो है बिल्कुल ऐसा यूनिफाइड रखना है कि अगर आप कोई भी पार्ट निकालें तो ट्रेजडी जो है वो इफ़ेक्ट हो उसके अंदर फ़र्क पड़ जाए वो ख़राब हो तो कहता है कि इस तरह की जो है ट्रेजडी नहीं लिखनी है आपने कि जिसमें इरेलीवेंट और अननेसेसरी डिटेल्स आप डालते जाएँ चैप्टर नंबर नाइन पोइट्री डील्स विद यूनिवर्सल्स पोइट्रिक ट्रूथ पोइट्री एंड हिस्ट्री पिथी एंड फियर ये सारी आप देख लें कि ये उन्हीं चीज़ों को डिफाइन कर रहा है जो कि उसने ट्रेजिडी की डेफिनेशन दी थी इट इज़ एविडेंट फ्राम वॉट वी हैव सेड दैट द पोइट्स फंक्शन इज टू डिस्क्राइब नॉट द थिंग दैट हैज़ हैपन बट अ काइंड ऑफ थिंग दैट माइट हैपन दैट इज वॉट इज़ पॉसिबल इज बींग प्रॉबल और नेसेसरी अब वो कहता है कि यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है कि पोइट पोइट का काम क्या है कि वो चीज़ों को एज इट इज़ नहीं दिखाता है रियलिटी की डिपेक्शन नहीं कर रहा है मगर डिपेक्शन किस चीज़ की कर रहा है दैट माइट हैपन अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको आप जो जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था ऑन एरिस्टॉटल अगर आप वो सुन लें जिसमें मैंने प्लेटो के बारे में बताया है तो आपको बात क्लियर हो जाएगी कि प्लेटो ने जब ये बात की थी कि पोइट जो है वो दुनिया की कॉपी करता है तो एरिस्टॉटल ने उस पर यह कहा था कि दुनिया की कॉपी नहीं करता है बल्कि उसको बेहतर या बदतर दिखाता है एज इट इज़ नहीं दिखाता है तो ये दैट माइस हैपन नॉट दैट हैज़ हैपन अगर दैट हैज़ हैपन दिखा देगा तो वो हिस्ट्री बन जाएगी हिस्ट्री इज़ नॉट लिटरेचर तो दैट माइट हैपन कि जैसा हो सकता था द डिस्टिंगशन बिटवीन दिस अब ये लिटरेचर की डेफिनेशन जो है ये फॉर्मलिज्म के अंदर मैं बता चुका हूँ आप वहाँ से सुन सकते हैं कि अब लिटरेचर की डेफिनेशन एरिस्टॉटल के मुताबिक मैं बता रहा हूँ क्योंकि अब जो है लोगों की लाइफ हिस्ट्रीज़ या वो भी बायोग्राफी में आ रही हैं मगर वो हिस्ट्रीज़ हैं इसी तरह से किसी की मैं कोई स्टोरी लिख देता हूँ और आपको नहीं पता है कि वो रियल है या नहीं है एज इट इज़ लिख दी है तो वो लिटरेचर का पार्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए या वो हिस्ट्री होनी चाहिए बायोग्राफी होनी चाहिए तो इस पर भी डिबेट है ये अलग से डिबेट है इसका ताल्लुक जो है वो इसके साथ नहीं है ये जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी द डिस्टिंगशन बिटवीन द हिस्टोरियन एंड द पोइट इज नॉट इन द वन राइटिंग प्रोज एंड द अदर वर्स यू माइट पुट द वर्क ऑफ हेरिडिटस एंड इन टू वर्स एंड इट वुड स्टिल बी अ स्पीशीज ऑफ हिस्ट्री वो कहता है हेरिडिटस का वर्क जो है अगर आप उसको पोइट्री की फॉर्म में भी लिख देंगे तो हिस्ट्री रहेगा जैसे हाफिज़ जालिंद्री जो हैं उन्होंने वाक़ करबला को अगर पोइट्री की फॉर्म में लिख दिया पोइम की सूरत में लिख दिया तो वो लिटरेचर नहीं बन जाएगा वो हिस्ट्री बने रहेगा तो इसी तरह से वो कहता है कि ये प्रोज और वर्स का ताल्लुक नहीं है कि हिस्टोरियन जो है वो प्रोज में लिख रहा है और पोइट जो है या एपिक पोइट है या ट्रेजिडी का जो राइटर है वो ट्रेजिडी को जो है वो पोइट्री में लिख रहा है तो वो कहता है ये डिफ्रेंस नहीं है दोनों के दरमियान The true difference consists re- really in this: 
that the one describes the thing that has been and the other a kind of thing that might be वो कहता है कि एक बंदा वो बता रहा है कि जो हो चुका है और एक बंदा वो बता रहा है कि जो होना चाहिए था या हो सकता था हैंस पोइट्री इज समथिंग मोर फिलोसॉफिक एंड ऑफ अ हायर सिग्निफिकेंस दैन हिस्ट्री वो कहता है कि पोइट्री जो है वो उससे ज़्यादा फिलोसॉफिक है जिसमें आप फिलोसफी के साथ डील करते हैं यानी कि आप फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट से जो है वो चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं अब फिलोसफी जो है इट्स अ ब्रांच ऑफ स्टडी विच बेसिकली डील्स विद लॉजिक्स एंड रीजनस अब आगे छोड़ दीजिए इसको इस पैराग्राफ को भी छोड़ दें दो पैराग्राफ्स मजीद छोड़ दें और लास्ट पैराग्राफ पे आ जाएं सेकंड लास्ट पैराग्राफ पे वो सिर्फ इतनी बात करता है कि जो इम्पॉर्टेंट है कि ऑल प्लॉट्स एंड एक्शंस दी एपिसोडिक आर द वर्स्ट तो एपिसोडिक प्लॉट्स जो हैं उनको वो कहता है कि मुझे पसंद नहीं है एपिसोड्स को भी वो आगे डिफाइन करेगा मगर ये वो वाली एपिसोड्स नहीं है कि जिस तरह से आपके ड्रामाज चल रहे हैं इंडियन ड्रामाज चल रहे हैं कि वो साल साल दो दो साल पाँच पाँच छः छः सौ एपिसोड्स हो गई वो एपिसोड्स ज़्यादा हैं इसका जो है वो एक और बात है जो आगे वो बताएगा लास्ट पैराग्राफ बट अगैन ट्रेजडी इज लिमिटेशन नॉट ओनली ऑफ अ कम्प्लीट एक्शन बट ऑल्सो ऑफ इंसिडेंट्स एवराजिंग पिटी एंड फियर सच इंसिडेंट्स हैव द वेरी ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन द माइंड when they can when they occur unexpectedly and at the same time in consequence to one and other wo kata tragedy imitation hai a complete action ki nahi hai balki incidents jo ke arouse kare pity or fear ki a complete action jo hai wo is tarah se ki tragedy mein jo kuch aap likhenge wo to complete hoga magar complete life ki jo aapki story hai wo nahi hogi usme कंप्लीट उस तरह से वो एक्शन नहीं होगा और दूसरी चीज़ वो कह रहा है कि बट ऑल्सो ऑफ द इंसिडेंट्स अराउजिंग पिटी एंड फियर तो इंसिडेंट्स ऐसे होने चाहिए जो कि पिटी और फियर अराउज करें इन योर हार्ट अगर आप ऐसा बुरा काम करेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा और फियर ये और ये फियर होगा और पिटी क्या होगी कि आप उसके लिए जो 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 कैरेक्टर्स हैं उनके लिए आप पिटी फील करें नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाए चैप्टर नंबर टेन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्लाट्स अब देखें प्लाट्स पर वो कितना टाइम जो है वो प्लाट्स के ऊपर लगा रहा है तो एक प्लाट को यूनिफाइड होल होना चाहिए यूनिटी ऑफ प्लाट टाइम टाइम की है कि सिंगल सर्किट ऑफ द सन एक दिन में कम्प्लीट हो जाना चाहिए तो यूनिटी ऑफ टाइम और प्लेस की बात नहीं करता है ये शेक्सपियर ने उसको जो है यूनिटी ऑफ प्लेस का भी कहा है तो थ्री यूनिटीज की बात जो है वो शेक्सपियर ने उसको आगे बढ़ाया सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्लाट्स Plots are either simple or complex. Since the action they represent are naturally of this twofold description, the action proceeding in a way defined as one continuous whole, I call simple when the change in the hero's fortune takes place without peripety or discovery, and complex when it involves one or the other or both. तो वो कहता है कि सिंपल कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स की क्या बात करता है कि सिंपल प्लॉट्स कौन से होने चाहिए कि जिसमें कोई डिस्कवरी नहीं हो रही है और रिवर्सल ऑफ सिचुएशन नहीं हो रहा है और इसमें जो है वो कहता है कि एक ये प्लॉट होगा और दूसरा प्लॉट कौन सा है कि वो कहता है कि जिसमें ये दोनों चीज़ें मौजूद हों या दोनों में से एक चीज़ मौजूद हो कि रिवर्सल ऑफ सिचुएशन हो रहा है कि जिस तरह से गुड फॉर्चून से बैड फॉर्चून की तरफ क्लियरली जाते हुए दिखाया गया है एरिस्टोटल को उसको इडिपस को तो वो स्टार्ट किस तरह से होता है प्ले के जिसमें कुछ लोग ऑल्टर पे जमा हुए हुए हैं कुर्बान गाह पे जमा हुए हुए हैं और वो गार्लेंट्स वगैरह हार वगैरह और इंसेंस जो है बर्न कर रहे हैं जो उनका लुबान होता था उस जमाने या मुख्तु जो खुशबुएँ थी वो बर्न कर रहे हैं उनसे खुशबू उठ रही है धुआँ उठ रहा है और इसी तरह से जो है वो जाके उधर घुटने टेके हुए हैं और ऑल्टर पे गॉड्स की और वहाँ पर वो मांग रहे हैं कि हमारे मुल्क से कैद ख़त्म कर दो और सारा तो ये रिवर्सल ऑफ सिचुएशन है कि एक बादशाह के मुल्क पे कैद पड़ा और कैद क्यों पड़ा फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको पता लगता जाता है पूरी डिस्कवरी और रिवर्सल ऑफ सिचुएशन चैप्टर नंबर 11 पार्ट्स ऑफ प्लॉट पेरीपैथी रिवर्सल और डिस्कवरी एंड सफरिंग पेरीपैथी इज द चेंज फ्रॉम वन स्टेज ऑफ थिंग्स विद इन द प्ले टू इट्स ऑपोजिट ऑफ द काइंड डिस्क्राइब्ड एंड दैट टू इन द वे वी आर सेंग in the probable or necessary sequence of events as it is for instance in oedipus here the opposite state of things is produced by the messenger who coming to glutton oedipus and to remove his fear fears as to his mother reveals the secret of his birth to is tarah se hota hai ki jo messenger aata hai oedipus uh, rex play written by sophocles 
उसमें एडिपस को के पास एक मैसेंजर आता है जो उसे आके कहता है कि तुम जो है वहाँ के तुम्हारे बाप और माँ मर गए और तुम जो है वहाँ पे बादशाह बनने वाले हो और बादशाह वहाँ के आके सल्तनत संभालो क्योंकि तुम बादशाह के बेटे थे अब इसे डिपस को एक्जैक्टली exactly नहीं पता होता बादशाह वगैरह ने नहीं बताया होता कि उसको लेके पाला था और वो सारी स्टोरी रिवील होती है तो वो उसको बादशाह बनाने का ऑर्डर देने आता है जबकि वो उसकी बर्थ का सीक्रेट रिवील कर देता है तो डिस्कवरी इस सेंस में अ डिस्कवरी इज या पैरीपैटेड वर्स ऑफ सिचुएशन भी अ डिस्कवरी इज एज अ वेरी वर्ड एम्प्लॉयज अ चेंज फ्राम इग्नोरेंस टू नॉलेज तो उसको ला इलमी से नॉलेज की तरफ जो है उसका सफ़र and thus to either love or hate in the personages marked for good or evil fortune to writer ne jis character ko jo fate deni thi jis fate ke liye usko create kiya tha jis bhi actor ko ya character jo usne portray kiya karna tha to uske wo kehta hai ki uski fate se wo phir ja ke milta hai us tarah se the finest form of discovery is one attained by peripeties like which goes With the discovery in Oedipus, तो वो कहता है रिवर्सल ऑफ सिचुएशन और जो ये चीज़ें हैं इनसे फाइनेस्ट काइंड ऑफ आप जो है वो ट्रेजडी जो है उसको हासिल कर सकते हैं उसके बाद कुछ लाइन्स छोड़ दें चार पाँच लाइन्स छोड़ के आगे देखें दिस विद अ पेरी पैथी विल अराउज आई द पैथी ऑफ यर एक्शन ऑफ दैट नेचर बींग विद वॉट ट्रेजडी इज एस्यूम्ड टू रिप्रजेंट एंड इट विल ऑल्सो सर्व टू ब्रिंग अबाउट द हैप्पी और अनहैप्पी एंडिंग तो कहता है कि सारी चीज़ें जो है क्या किस तरह से है कि प्लॉट के साथ ये सारी चीज़ें जो है ये रिलेटेड होनी चाहिए और उसके बाद जो है ये रिवर्सल ऑफ सिचुएशन और डिस्कवरी जो है ये फिर पिटी और फियर अराउज करेगी लोगों के दिलों में ये चीज़ जो है आएगी और उसके साथ ही जो है वो उसकी एंडिंग की तरफ जाएंगे हैप्पी या अनहैप्पी एंडिंग जो भी होगी आपने देनी होगी कुछ कैरेक्टर्स की हो सकता है कि हैप्पी एंडिंग हो मगर ज़्यादातर जो है जो मेन कैरेक्टर होता है जो प्रोटेक्टनेस्ट है जिसके गिर स्टोरी घूमती है उसको प्रोटेक्टनेस्ट कहते हैं तो प्रोटेक्टनेस्ट जो है हो सकता है कि उसकी उसके लिए अनहैप्पी एंडिंग हो अब लास्ट पैराग्राफ इसका देखें टू पार्ट ऑफ द प्लॉट दैन पेरिक पैटी एंड डिस्कवरी आर ऑन मैटर्स ऑफ द सोर्ट अ थिंग A third part is the suffering, with which we may define as an action of a destructive or painful nature, such as murders or, on the stage, tortures, woundings, and the like. The other two have been already explained. तो वो कहता है कि दो चीज़ें तो explain कर दी गई हैं, मगर अब वो ये बात करता है कि जिस तरह से आप actions perform करते हैं stage के ऊपर कि जिसमें किसी को torture किया जा रहा है, या जख्म दिए जा रहे हैं, या murders किए जा रहे हैं stage के ऊपर, तो वो कहता है कि ये painful तो है देखने में. मगर दे माइट गिव यू प्लेजर के एक कितनी रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन की है किसी ने तो उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो आपके सामने जब पोर्ट्रे होती है तो यू गेट इन्वॉल्व इन दैट तो ये रियल प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर ट्वेल्व द क्वान्टिटेटिव पार्ट ऑफ द ट्रेजडी अब इसकी जो है दो तीन लाइन छोड़ के आप आगे देखेंगे फोर्थ लाइन पे अ ट्रेजडी हैज द फॉलोइंग पार्ट प्रोलॉग एपिसोड एक्सोड and a choral portion distinguished distinguished into parod and stesm these two are common to all tragedies to kehta hai ki ye iske parts hain tragedy ke usko mukhtalif unhone naam de diye ki iska kya hai chorus kya perform karta hai ki wo aake announce karta tha jis tarah se aap dr faustus agar padhenge ya purane edipus rex wagaira bhi agar aap padhte hain to wahan pe thoda sa history bata di jati hai background bata diya jata hai कि इस ड्रामा के अंदर ये ये हो रहा था या जब आप अगर जाते हैं इंग्लैंड में थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस देखने के लिए जिस तरह रॉयल शेक्सपीरियन थिएटर एंड स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन तो वहाँ पे आपको दो तीन पेजेस का पहले एक काइंड ऑफ आइडिया दे दिया जाता है कि आप उसको रीड आउट कर रहे हैं जिन लोगों ने प्ले को नहीं पढ़ा हुआ है तो वो कुछ ना कुछ उनको समझ आए ये नहीं हो कि बिल्कुल समझ नहीं आए और वो बिल्कुल ऐसे बैठे रहें और चुप करके चले जाएँ क्योंकि शेक्सपीरियन इंग्लिश हर किसी के लिए नहीं है दैट इज़ फॉर द सेलेक्टेड फ्यू तो हर किसी को समझ नहीं आएगी जिसने उसको प्रॉपरली स्टडी नहीं किया हुआ है चैप्टर नंबर थर्टीन इसमें आप आ जाइए सेकंड पैराग्राफ की फोर्थ लाइन इट फॉलोज दैट फोर दैट देर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ प्लॉट टू बी अवॉइडेड अ गुड मैन मस्ट नॉट बी सीन पासिंग फ्रॉम हैप्पीनेस टू मिजरी और सेकेंड अ बैड मैन फ्रॉम मिजरी टू हैप्पीनेस वो कहता है प्लॉट के अंदर क्या क्या चीज़ें मज़ीद आपने देखनी है कि एक अच्छा आदमी जो है वो हैप्पीनेस से मिजरी की तरफ नहीं जाना चाहिए कंप्लीट अच्छा आदमी है बिल्कुल अच्छा आदमी है उसको उसके साथ जो आप ट्रेजिडी नहीं दिखा सकते हैं 
इसी तरह से वो कहता है एक बुरा आदमी जो है उसको आपने खुशहाली की तरफ नहीं लेके जाना है द फर्स्ट सिचुएशन इज नॉट फ्यूर इंस्पायरिंग और पिटियस बट सिंपली एवरियस टू वॉस वो कहता है कि पहली सिचुएशन वो क्या थी कि एक अच्छा आदमी अगर उसके साथ बहुत ही कुछ बुरा होता है तो कहता है कि ये तो हेटफुल है हमें देखने में बहुत बुरा लगेगा इफ पिटी नहीं आएगी हमारे दिल में और हमारे दिल में जो है वो फियर नहीं आएगा अब रीज़न क्या है फियर किस तरह से आएगा वो कहता है पिटी क्यों नहीं आएगी क्योंकि आप कहेंगे कि ये क्या ये क्या हो गया कि एक अच्छा आदमी था उसे सजा क्यों मिली तो उसका नज़रिया ये है कि बहुत अच्छा आदमी हो उसके अंदर कोई खामी हो और उसको जो सज़ा मिले वो उस खामी से आपकी नज़र में ज़्यादा हो जितनी उसे गलती की थी उससे डबल उसे सज़ा जब मिलेगी तो ही वो ट्रेजिडी बनेगी तभी आपके दिल में पिटी आएगी रहम आएगा उसके लिए यार इसका इतना कसूर नहीं था जितनी उसको सजा दी गई तभी आपके दिल में पिटी आएगी और फियर क्यों कि अगर आप ऐसा बुरा काम करेंगे तो आपके साथ भी बुरा हो सकता है एक आदमी ने बुरा काम किया ही नहीं और उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो आप कहेंगे ये क्या हुआ तो आपको ओडियस या हेटफुल आपको लगेगा वो द सेकेंड इज द मोस्ट अनट्रेजिक दैट कैन बे और एक बुरा आदमी अगर हैप्पीनेस की तरफ चला जाता है तो ऑब्वियसली वो ट्रेजिक नहीं है फिर और इसी तरह से अगर बहुत ही बुरे आदमी के साथ कुछ बुरा होता है तो आप कहेंगे ठीक हुआ तो उस सेंस में भी आपके अंदर कोई पिटी नहीं आएगी तो पिटी का खास जो किस वजह से पिटी आएगी उसकी एक्सप्लेनेशन उसने दिया इट हैज नो वन ऑफ रेक्विजिट्स ऑफ ट्रेजरी इट डज नॉट अपील आई दू ह्यूमन फीलिंग इन आस और टू आर पिटी और टू आर फीयर्स वो कहता है कि अगर एक बुरा आदमी अच्छाई की तरफ खुशहाली की तरफ जाता है तो आपके अंदर फियर और आपके अंदर फियर और पिटी नहीं आएगी और आपको बुरा लगेगा तो इस वजह से वो ट्रेजिडी नहीं हो सकती नो ऑन दी अदर हैंड शुड एन एक्सट्रीमली बैड मैन बी सीन फॉलोइंग फ्रॉम हैप्पीनेस इन टू मिजरी सच अ स्टोरी मे अराउज ह्यूमन फीलिंग इन आस बट इट विल नॉट मूव आस टू आई द पिटी ऑफ फियर पिटी इज ओकेजन बाय अनडिजर्व मिस फॉर्चून एंड फियर बाय मिस फॉर्चून ऑफ वन लाइक आर सेल्व तो कहता है कि अनडिजर्व मिस फॉर्चून को मैं मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पिटी क्यों आती है कि आप ऐसा बंदा जो कि डिजर्व नहीं करता था आपने उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको मिल गई जितनी वो डिजर्व नहीं करता था जिस तरह एडिपस रैक्स में एडिपस का इतना कसूर नहीं होता जिसको उतनी जितनी उसको सजा में दी जाती है तो उसकी वजह से आप उसको पिटी फील करते हैं उसके लिए सो दैट सो दैट दैर विल बी नथिंग आर द पिटियस ऑफ यूर इंस्पायरिंग इन द सिचुएशन There remains then the immediate kind of personage, a man not preeminently virtuous and just, whose misfortune, however, is brought upon him not by vice or depravity, but by some error of judgment. वो कहता है कि उसकी किसी खामी की वजह से नहीं होनी चाहिए उसके अंदर जो उसके साथ प्रॉब्लम है बल्कि कोई गलती उसका एरर ऑफ जजमेंट कि वो जजमेंट में कहीं पर गलती कर दे जिसका किंग लेयर है वो पहचानने में गलती कर देता है उसकी जजमेंट में गलती हो जाती है कि तीन जो उसकी बेटियां हैं रीगन गॉनरेल एंड खौतलिया तो उसमें जो है वो uh, दो बेटियां जो हैं वो ज़मीन आसमान के जो है उसके दावे करती हैं कि हम क्यों तुमसे मोहब्बत करते हैं अपने बाप को कहती हैं तो वो थोड़ा सा खुश पसंद होता है और जो तीसरी बेटी होती है जब वो उससे पूछता है कि वॉट हैव यू टू से तो वो कहती है नथिंग माई लोट वो कहता है कि नथिंग नथिंग विल कम आउट ऑफ नथिंग स्पीक और यू विल माई फॉर्चून तो आगे सिस्टर कहती है कि नथिंग माई लोड अगर मेरी सिस्टर्स इफ दे लव यू ऑल तो वाई हैव दे मैरिड वाई दे हजबेंड्स वो कहती है उनकी शादियाँ उन्होंने क्यों की हैं अगर सारा मोहब्बत तुझे देता दे, देती हैं वो और मैं जब शादी करूँगी तो मेरी हाफ मोहब्बत जो है मेरे खामिद के लिए जाएगी और वो तो बादशाह से नाराज़ होकर अपनी बड़ी बेटियों को उसकी जदाब भी दे देता है यानी कि सल्तनत के तीन हिस्से की होते हैं कि तीन बेटियों को दूंगा मगर बाद में बड़ी दो बेटियों के दरमियान में बांट देता है और सबसे अच्छा हिस्सा जो होता है उसने छोटी बेटी जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसके लिए रखा होता है मगर वो उसका दिल जो है तोड़ देती है किस्म का तो वो उसे नाराज़ हो जाता है और उसको निकाल देता है और बड़ी एक डिफरेंट सी स्टोरी है आपको अगर टाइम मिले तो ज़रूर पढ़िएगा किंग लिया इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल ड्रामा मैं उसका एंड इसलिए नहीं बताता हूँ कि फिर आप लोगों के जो है इंटरेस्ट लूज कर देंगे आप ही मस्ट बी ऑफ सम He must be one of those in the enjoyment of great reputation and prosperity. वो कहता है कि उसकी reputation बहुत बड़ी great होनी चाहिए कि king हो जिस तरह या बड़े के इलाके का general है Macbeth जिस तरह army में general है king है king का बेटा है कुछ शहजादा है कुछ इस तरह की चीज़ है जिस तरह ओथैलो में वो general है कुछ भी तो ये चीज़ें हैं कि वो कहता है कि किसी बड़ी family का बंदा होना चाहिए जिस तरह रोमे एंड जूलियट में बड़ी फैमिलीज के जो मॉटेग्यू एंड कैपिलेट जो हैं वो दोनों उसके कैरेक्टर्स हैं तो कहता है कि बड़े फैमिलीज़ में होने चाहिए उनको इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आम लोगों की लाइफ में लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे 
और रेपूटेशन उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए दैट इज ई जी फॉर एग्जाम्पल इडिपस टेस्टिस एंड और फाइस्टिस भी इसको पढ़ते हैं और फाइस्ट्स भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है और फाइस्ट सी इस भी है एंड हैज अ सिंगल एंड नॉट एज सम टेल अस अ डबल इश्यूज द चेंज इन हीरोज फॉर्चून मस्ट नॉट मस्ट बी नॉट फ्रॉम मिजरी टू हैप्पीनेस बट ऑन द कॉन्ट्रेरी फ्रॉम हैप्पीनेस टू मिजरी एंड द कॉज ऑफ इट मस्ट लाई नॉट इन एनी डिप्रेविटी बट इन सम ग्रेट एर ऑन हिज पार्ट कहीं ना कहीं गलती करे जिस तरह इडिपस की गलती क्या थी प्राइड थी उसकी गलती बहुत ज़्यादा तकबर में आ गया था और उसने कहा था कि मैं सब कुछ करूँगा गॉड्स कहाँ चले गए थे कि गॉड्स ने क्यों नहीं किया ये सब कुछ जिस वक्त तुम्हें जो है वो बुला खा रही थी तो उस वक्त तुम्हारे गॉड्स कहाँ थे वो तुम उन्हें उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं बचाया और मैं था जिसने आके जो है उसको हेल कैट जो थी स्ट्रेंग्स उसको वापस भेजा हेल के अंदर तो इस तरह की बातें करने लग जाता है और गॉड्स के बारे में कहता है कि वो झूठ बोलते हैं और उसकी जो बीवी है वो भी यही बात करती है कि सारी प्रोफेसीज जो हैं मैं इनके बारे में कोई वो वो नहीं करती ये बिल्कुल झूठी होती हैं तो उसकी वजह से जो है उनके ऊपर दिखाया जाता है कि दैट इज वन ऑफ द रीजन के दे डू समथिंग लाइक दैट अब आ जाइए चैप्टर नंबर फोर्टीन द ट्रेजिक इमोशंस ऑफ पिसी एंड फियर शुड कम फ्रॉम द प्लांट रादर दैन फ्रॉम दिस प्रैक्टिकल डिफरेंट सिचुएशन प्रॉपर ट्रेजडी Chapter start kis tarah se ho raha hai the tragic fear and pity may be aroused by the spectacle but they may also be aroused by the very structure and incidents of the play which is the better way and shows the better point the plot in fact should be so framed that even without seeing the things take place he who simply hears the account of them shall be filled with horror and pity at what takes place which is just the effect that the mere recital of the story in edipus you would have on one edipus would have on one to produce the same effect by means of the spotly a spectacle is less artistic and require extraneous effort aid ab yahan pe wo bahut important baat karta hai ke zaruri nahi hai ke har जो एक्शन है वो आपको स्टेज पे ही करके दिखाया जाए जिस तरह से इडिपस जो है जब अपनी आंखें निकालता है तो उसका जो है एक बंदा आके वो स्टोरी बताता है कि उसने जो उसका ब्रूच था क्वीन क्वीन का उसको अपनी आंखों में मार के उसकी सुइयाँ जो है उसने अपनी आंखों को बाहर निकाल लिया तो यू माइट फील हॉर एट दैट पर्टिकुलर एट लिसनिंग इवन आप उसको जो है फिर आपको एक डर फील हो और यू माइट फील काइंड ऑफ हॉर और फियर उसके बाद जो है आप इसका नेक्स्ट पैराग्राफ जो है उसकी कुछ चार पांच लाइंस छोड़ के आगे देखेंगे नाउ व्हेन एन एनिमी किल्स एन एनिमी देयर इज नथिंग टू मूव अस टू पिटी आइदर इन हिज एक्शन और इन हिज मेडिटेटिंग द डीड एक्सेप्ट सो फॉर एज द एक्चुअल पेन ऑफ द सफरर इज कंसर्न्ड एंड द सेम इज ट्रू व्हेन द पार्टीज आर इनडिफरेंट टू वन एंड अदर इनडिफरेंट का मतलब यह कि अगर वो कहता है कि अगर मर्डर को प्लान कर रही है पार्टीज जो कि इनडिफरेंट हैं दूसरे से कोई मतलब वास्ता नहीं है उनका कहीं से आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं ऑडियंस तो आपके दिल में पिटी वगैरह नहीं आएगी आप फील नहीं करेंगे उसको तो कहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं उसके साथ इन्वॉल्व होना यह करना ज़रूरी है जो ऑडियंस है उनको वन एवर द ट्रेजिक डीड हाई वर इज डन विद इन अ फैम विद इन द फैमिली वेन मर्डर ऑल द लाइक इज डन ऑन मेडिकेटेड बाई ब्रदर ऑन ब्रदर बाय सन ऑन फादर बाय मदर ऑन सन और सन ऑन मदर दीज आर दिचुएशन द पोइट शुड सीक आफ्टर वो कहता है कि दो अलग अलग पार्टीज हैं जिनका आपस में कंसर्न नहीं है तो आप भी कंसर्न नहीं लेंगे हाँ आपको फियर किस वक्त आएगा कि अगर बाप बेटे का बेटा बाप का माँ बेटे का बेटा जो है माँ का मर्डर करे या उनके साथ कुछ ऐसा बुरा करे जिस तरह से डीपस ट्रैक्स में है या कुछ भी है तभी आप जाके जो है वो उस चीज़ की जो है फियर महसूस कर सकते हैं उस चीज़ का उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पे सेकेंड लाइन से देखें इट इज दम्स ट्रू दैट यूरोपिटीज मेक्स मेडेया स्ले हर चिल्ड्रन यूरोपिटीज जो है वो कहता है कि मेडेया मेडेया रिच भी थी उधर तो वो कहता है कि वो अपने बच्चों को जिबा कर देती है कत्ल कर देती है और अगे इन द डीज ऑफ हॉर मे बी डन बट डन इन इग्नोरेंस एंड द टाई ऑफ किनशिप और फ्रेंडशिप be discovered afterwards the oedipus of sophocles is an example ke sophocles jo hai wo kehta hai ke anjane mein baghair pata kiye baghair idea kiye ke kya ho raha hai ya kya hoga aur wo ek kaam kar de to uski wajah se jo hai wo kehta hai ke ye possibility ho sakti hai ke is tarah se ho jaye ke wo 
समझ लें कि आपके अंदर जो है हॉरर फील होगा कि जिस तरह से इडिपस रैक्स जो है वो अपने बाप को कत्ल कर देता है और ही गेट्स मैरिड विद हिज ओन मदर और वो इस तरह से नहीं होता कि उसको पता हो वो आप पूरा प्ले पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या है उसका और एंडिंग किस तरह से है तो तब जाके मैं इसको पूरा इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि फिर आप इंटरेस्ट लूज ना कर दें उसमें ताकि वो जब इंटरेस्ट होता है या सस्पेंस होता है तभी एक रीडर जो है वो आगे पढ़ना चाहता है और अगर आप सस्पेंस ख़त्म कर देंगे तो वो रीडर जो है उसका इंटरेस्ट लूज़ होगा तो वो बिल्कुल आगे पढ़ना नहीं चाहेगा इसके साथ ही जो है ये जो है लेक्चर ख़त्म करते हैं और इन जो नेक्स्ट लेक्चर में इन मैं कोशिश करूँगा कि बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है इसका उसको मैं शॉर्टली जो है करके जितना भी शॉर्ट कर सकता हूँ उतना करके मैं आपको और जल्दी मैं उसको वाइंड अप कर दूँ तो एरिस्टोटल के बाद जो है फिर विल गो फॉर वर्ड्स वर्थ विलियम वर्ड्स वर्थ एंड सैमल जॉनसन तो उसके ऊपर मैं जो है क्रिटिसिज्म पे लेक्चर्स जो है इन शाला मैं अपलोड कर दूँगा तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़